捡到的那一只小秀眼，养了六天了。刚说出来带它熟悉一下环境，直接飞走的，掉到沟里面去的。还好我捡得快，一个小水沟可能就会把它淹死，实在是太小了。准备给它喂点吃的的时候，喜鹊过来了。你们看一下这一对比，这个差距，还没有喜鹊头的一半大。看一下给它们喂吃的是什么差别啊？我现在弄这么多吃的给喜鹊。还没感觉到什么味道，再来一口。同样是这么多食物，给秀眼吃，它还要非常卖力的才吞得下去，食物太大了。就这么多食物，小秀眼要吃一天，喜鹊一餐都不够，差距实在是太大了。刚刚回家给它吹了一下羽毛。现在已经干了，不要看它这么小，现在其实已经很能飞了。它这个块头啊，中大型鸟吃它一口一个，很多鸟都喜欢抓秀眼的孩子，回去喂自己的孩子，一口一个，包括八哥吃这种鸟，一口一个都很轻松。喜鹊更是不在话下，太小了。以前我还说麻雀的块头比较小。其实这个家伙块头更小，只有麻雀的一半大。对比一下，是不是太小了？这家伙他打不过，这个家伙他打不过。别的不说，麻雀还能和八哥抢窝嘞，包括燕子，这玩意儿谁都抢不了，只有别人吃它的份儿。出来之后看起来不大精神的样子。实际上他是紧张害怕，第一次出来，这家伙的食谱特别简单：西红柿、水果、小鸡饲料、面包虫，还有牛肉之类的就可以。饿了没？再给你搞点吃的，吃个蛐蛐儿。哎，再来一个。哎呀，再吃一条吧。其实秀眼是挺能吃的，只是它的块头小，尾巴现在都这么长了。今天有点下雨，所以身上看着有点湿湿的、脏脏的。从现在开始就要带它熟悉环境了，但是带它出来的时候一定要小心，什么鸟都能把它给吃掉，太危险了。我刚刚就洗了一个手，没有擦手，然后抓了它一下。<笑>身上的羽毛又湿的<笑>，太小了这个家伙。好了，把它放到保温箱里面。我带玄凤鹦鹉出去转一圈。站这里，室内飞了好几圈，然后带出来转一会儿。我想等一下回去把它翅膀给修一下，这样它就飞不动了。哎，也是没办法呀，为了它的安全。希望它是一只公的吧，准备叫它吹口哨。